kwa kuungana nasi hapa leo ikiwa siku ya Ijumaa kwenye kipindi cha Jamii na Itikadi. Jina langu ni Fiona Kenga. Leo tunaongelea mada kuhusu je, pana haja ya kumchunguza ama kutaka kujua tabia za kale za mpenzi wako kabla ya kuanza mahusiano naye au kuchungiana naye. Wengi wanasema ni vizuri kwa sababu utapata tabia za hapo kale pia zinakuja zinaingia kwa tabia ambazo huyu msichana amekuwa akizifanya ama akiziendeleza. Na wakati mwingine watu husema tabia huweza zikarekebishwa, zikarekebishwa. Lakini pia wengine wanadai kuwa ni haja sana ya huyu mtu kuchunguzwa kwa sababu saa zingine mtu enda, labda alikuwa con woman alafu sasa unakuja unaingia katika mahusiano naye anakukon pia wewe anakubakisha patupu lakini wengine wanasema pia ukipenda mti unaupenda una na mboga zake hii ni jamii na itikadi na ningependa uwasiliane nasi kupitia nambari 0768095591 na pia unaweza tutumia jumbe kupitia nambari 2247 na pia unaweza kuwasiliana nasi pia katika mitandao ya Twitter na Facebook @tv47ke ukitumia hashtag jamii na itikadi na nasubiri simu hizo wakati huu sasa hivi hata hizo jumba zenu utaweza kuzisoma hapa kwenye jamii na itikadi Leo nitasema sina wageni kwa sababu ni wale ambao uliweza kuwaona hapo jana lakini bado kwa mtazamaji ambaye anatutazama kwa mara ya kwanza hapa kwenye Runinga ya TV 47 aliyeka kando yangu ni Sale Mswale ambaye ni mwana habari mwenza lakini pia anapenda masuala kuongelea masuala kuhusiana na jamii. Kando yake ni Kazo ambaye ni mtaalam wa masuala ya jamii hapa kwenye TV 47 jamii na itikadi karibuni kwenye show sure. leo tunaongelea kuhusu mada ya pana haja na naona nitaanza na wewe Salim pana haja ya kumchunguza mpenzi wako kabla ya kuingia katika mahusiano na Uh, nafikiri hilo ndio siswali. Mm -hmm. Nafikiri hilo nijibu tayari. Kulingana na venye unavyoniuliza, mm -hmm. uh, nijibu tayari. Pana haja, pana haja. Mm -hmm. Wacha niweke hii sauti pana haja kubwa sana ya kumchunguza mm -hmm. mpenzi wako kabla ya kuingia katika mahusiano na yeye. Sasa hizi mambo huo, yani mambo yanaenda mbio. Uh, watu sio wale unaona usoni, sio wale unaona kimavazi yao, sio wale unawadhania. Waswahili wanakuambia umdhania ndiye kumbe siye kwa hivyo kabla ujiingize mahali ambapo baadaye unakuja kushika tama mm -hmm. ujute kwa nini mimi kwa nini ilikuwa hivi kwanza ni muhimu uweze kuweze kujua huyu mpenzi wako lakini wa. huoni kama pia unaweza kubadilisha kama ni tabia ambayo ni mbaya unaweza kuibadilisha tabia hiyo waswahili wakwambia samaki mpunje mm -hmm. mgali mbichi kabla ya kukauka ndio ana nafasi ya kuweza kumkunja samaki yule. Mtu ashakuwa mtu mzima, ashabalee, ashatoka kwao, amekuja unaishi naye kama mke wako, utaweza kumbadilisha. Wengi watapata ni tabia tabia ambazo ameweza kuzipata hapa chuo kikuu na si tabia ambazo amelelewa akiwa mdogo. Ukiangalia msichana yule ama mwanamme yule kijana yule ni kwamba tabia hizi ameweza kuzirokota rokota. Hapa juu juu. E, kwa sababu ya marafiki. Ehe. Huyo ndo mbaya zaidi. Heri yule ambaye labda alikuwa nazo akiwa mtoto hmm. kidogo labda amekuwa ameshaziki naye zinaweza kubadilika. Lakini huyu aliyeziokota hapa uh, katika ukubwani hmm. amekuwa kimumunye kwamba ameharibikia ukubwani. Hmm. Ndio hatari zaidi. Maana bado ana hamu ya kutaka <coughs> kuendelea kufanya yale mambo kama alifundishwa kwenda out na mabesti zake watoke waende katika miga yako na kupiga vileo ama vinywaji mm -hmm. ukimweka pale nyumbani ukiondoka kidogo hajitosa kule hana <laughs> la kusema leo nimempiga 10 bila kumi wapi hapo sinaona na maneno zimeanza na 10 bila una, unajua <laughs> kama nilivyosema na nilivyotangulia mm -hmm. basi tusiangalie sana vitu kwa kuvi au do ikoni mkiswali tu judge unge kizungu kazo toko mm. eneo judge judge vitu hukumu tusihukumu sana maana hata sisi pia ni binadamu mm -hmm. tukaanza kusema huyu mtu alikuwa alikuwa hivi na sasa hii amekuwa ama umetongoza msichana amekupenda na mmeingilia na vizuri kabisa kwa tayari kuolewa na wewe mm -hmm. halafu urudi tena umwambie ah mimi naona ni ngoje kidogo akikuuliza kuna sababu gani useme hakuna sababu mm -hmm. kumbe wewe umeenda ukaambiwa vitu ya kuwa yule msichana basi aliavya mimba kama kumi msichana mm -hmm. yule na kumbuke maneno mengine ni ya uongo mm -hmm. Pengine yule alimtongoza kamkataa kazo ni ya ukweli pana haja je pengine yule alimtongoza mm. kamkataa mm. 
Halafu sasa nataka kumwaribia mwanzake. Mm. Hilo pia huweko. Mm-hmm. Na pengine ni kweli aliavya japo ni mmoja mbili. Mm-hmm. Yule mtu kuavya hujui aliavya kwa sababu gani. Mm-hmm. Na leo hii yako tayari kuolewa na nani? Na mm-hmm. wewe. Mm-hmm. Basi usiakubali ndio tukasema ikiwa mtu ameokoka, kweli hukumbuka ile ya nyuma tena akarudishwa. Hmm. Hata Sauli alipokuwa Sauli, hmm. Sauli badilishwa kwa Paulo na hawakukumbuka yeah. yale ya kule nyuma. Mm-hmm. Na waka, na kwa hivyo nakwambia tu. Tutendelee kwa Biblia. Na kwa hey. tu kweli. Hey. Kwa sababu gani? Hmm. Tukianza kuchunguzana basi hakuna atakayeolewa. Mhm. Kwa sababu hata tukiwa wadogo tulikuwa na tabia wengine walikuwa kujua vita ndani wengine au mawenzi wao sasa hizo tabia zikaenda zikabadilika tu kwa wakubwa alafu kuna tabia nyingine zitaja kama za mazingira kama hivyo kwenda university kuna wenzio nanyi mwaenda mwenda humo humo lakini ukija ukikumbuka baada mimi kweli nimetongozwa na nimekuwa mke wa mtu ndio maana hata wazazi wanasema ha basi kama ulikuwa na tabia yako sasa iache manake wewe wafanya nini waolewa maneno mazuri kabisa lakini sasa tukianza kuchunguzana ha niambie huyu alikuwa Ha huyu hapo kijijini alikuwa mwanga ambao simtaki. Na huku ulikuja ukamtongoza ukasema nakupenda nitakuo. Sasa ndo nakuuliza, tutawachunguza sawa tuwachunguze. Lakini huyo atakayempata msafi yupi? Mm-hmm. Sasa mimi nasema hivi. Yeah. Mimi nimesema kwamba tuwachunguze. Na si kwamba eti mui hayu mwema. Mm-hmm. Tunajua kabisa kwa kwamba mui huwa mwema. Mm-hmm. Lakini ni vizuri kwamba mimi nijue huyu Fiona, huyu Kazo alikuwa vipi? Mm-hmm. Ndiyo saa hizi kama nikumbadilisha nimbadilishe. Kuliko nimchukue, niseme huyu ni mzuri, sijui chote kumhusu sijui maisha yake ya nyuma. Kumbe kuna vitu ambavyo alikuwa akifanya kule bado vinamregelea ambavyo vitakuja kudhuru hii jamii yetu ama hii familia yetu. Na ameamua tayari kuingia katika mahusiano nawe mm. ni kwamba ameacha yale mambo kule. Na yale mambo yamemwacha. Yeye ameacha yale mambo. Yale mambo yamemwacha. Lakini mtu akiamua kuamua ama mm. vipi? Mfano wangu nataka kuuleta hivi. Mm. A, pengine umepata kijana umekaa naye mm-hmm. umepata mtoto naye Fiona mm-hmm. alafu umekuja umepata kazi mahali tofauti na kule mahali mtoto wako ama yule kijana ulikuwa uko naye mmeachana labda no. yuko, yuko mbali mm-hmm. mfano mzuri na kupata labda yuko Mombasa wewe mm-hmm. mpata ajira wapi Nairobi umeshikana na sale muku heo heo muko pamoja yule bwana kule amepata habari kwamba Fiona amepata na Salim wameanza kukaa pamoja mm-hmm. nini na nini yeye hataki kuachilia ule uhusiano mm-hmm. anaanza kunifuatilia mimi sasa anaanza kunitishia maisha mm-hmm. anaanza kunipeleka mbio labda hata fitina kazini mm-hmm. lakini ningekuwa nimejua mapema kwamba Fiona ana mtoto na kijana mwingine ama na, na mzee wake ama labda ni mkiwa mtu ama alikuwa mkiwa mtu akaachana kidogo na mimi nitajua na naenda na njia gani siwezi patikana katikati ya njia nikawa sijui neno la kujibu mm-hmm. baya leo hii umekaa hivi jamaa akwambia ama mwatia story tu jamaa aropoke tuseme ah kwanza hiyo 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 kauli iko sana kwa vijana wengi mm-hmm. kwamba msichana kishazana kijana hapo huwa kuna life bonding yani hata wakafanya nini ule uhusiano utakuwa hata baada ya miaka mingapi uhusiano uhusiano ni kwamba ule mtoto ako pale katikati mm. lakini uhusiano unaweza katika Ehe. Na mara nyingi huwa na katika wangapo wamezaa. Mabi ya kale hayachi kunuka jamani tusikata. Hayakata. Ngoja ngwambie atakuja ile siku Fiona atakuja kusimamia hivi, akulalamikie, akupigie goti, akutole chozi ama tuweke hiyo kando. Mm-hmm. Sasa hizo labda mmeachana kwa sababu unaona hali zenu za kie, za kifedha haziendi vizuri. Mm-hmm. Ujiosikie bwana mkubwa mpata ajira na kampuni kubwa na shirika kubwa kwa meneja mm-hmm. ana mihela. Mm-hmm. Huyu ndio kona hapa yuajikimu tukiwa stani. Fiona pale sasa waanza unajua unachokiongelelea wewe hiyo sasa inaitwa tamaa ehe tamaa kwa sababu ehe tamaa hiyo ni tamaa kwa sababu huyu mtu hata kama alikuwa maskini ama alikuwa tajiri mimi nilimwacha hasa na nikamsahau. Mm. Itakuwaje mimi nimepata mwingine kisha nirudi nimrudie yule kwa kuwa alikuwa maskini sasa ni kwa tajiri. Hii ni tamaa. Huyu huyu uliye naye basi muombe Mwenyezi Mungu na yeye amfanikishe muendelee lakini ukisema hasa sasa tutawakusanya wote tutakaa nao nyumba moja. Sio ni makosa. Halafu tena vile ulivyosema. Mtu kama amezaa kwa mfano wasichana wengi wengine hata walirepiwa maskini mm. hawajui mm. wanakuja mpata watoto. Wengine waliambiwa haswa hiyo mimba ulionayo usinitaje we fikiri nini hata sitaki kunijulikane mimi nilikufa kwa hiyo mtoto. Yule msichana wenyewe maskini hakuiavya mimba. Ameelea. Leo amekuja pata yule kijana mwingine. Kijana amesema mimi nitakuo. Na uzuri mimi huwa nasema wasichana mm-hmm. wakitongozwa waseme kabisa kama uko na mtoto mm-hmm. sema uko na mtoto. 
Mm-hmm. Ili huyu mvulana ajue Akupende mimi ninampenda huyu maana yake ana mtoto mm-hmm. na ninamkubali na mizigo yake. Mm-hmm. Ili hata akijaulia mwingine we hutakuwa na sababu ya kurudi mm-hmm. kule. Huyu anamtengenezea kila kitu na mmemuita kama mtoto wake. Mm-hmm. Sasa makosa ya sisi watoto wa kike ni vile watoto wanatongozwa vizuri wanasema hatuna watoto na ukimwangalia hata speaker zimpenda lala anzisimamisha na sidiria ali ili apate kudanganya hiyo sasa ngoja nkwambie ah ngoja samahani hizi speaker ni ah samahani hizi mara hizi mpita nilikuwa ninakosea kidogo hizi mpita speaker ni hizi hapa sasa hizi twitter hizi mko atasimamisha na sidiria fulana kutongoza legeza macho macho yenyewe alikuwa ndio mia na nini tumbo la uchungu Pichali ya kakaukiana <laughs> lakini kwa kwa mpata mvulana anza kunini kulegeza macho mvulana ankupenda kumwambii kama una mtoto na mwambie wewe ni msichana hayo ni makosa ikiwa umependa mtu ama umependwa jitaje mm-hmm. ufunuo kabisa mimi naitwa fulani kwetu ni mahali fulani Sasa na mtoto nilizaa si hata kama sijaulizwa mimi tayari anaanza kuropoka atakuuliza mwanamume huwa anakuuliza na anakupa nafasi ya kuzungumza mm-hmm. lakini ubaya wa sisi wasichana kama tuko kwenye mtu tuwafunja funja mtu mtu wote waishi hakuna mtu ni michanga mwetu bwa shimo kwa badala ya kusema ukweli mwangu nini mwangangana na dunia na miti semeni tu ndio kweli ndio maana hawa wavulana ndio mimi nasema ndio maana mara nyingine mtu anasema na kuchunguza maana yake uongo mmeweka wapi mbele lao mungekuwa mmesema ule ukweli basi hawangewachunguza na siku zote ukitaka kumlabata nani babu yangu usijue kila anachokilabata maana yake kuta mla ule bata basta hapo mmekuja mahali pazuri ambapo alikuwa na Mm. Nikwenda ngogonyea tumekuja mahali pazuri. Hapo kwa kwamba tukitaka kumlabata tusimchunguze ndio mahali ambapo anapelekea vijana wingi mm-hmm. tunaumia. Mm-hmm. Vijana wingi wanaangamizwa kwa kuuawa kwa sababu unaingia kwenye uhusiano mm-hmm. bila kufuatilia ama bila kujua. Mm-hmm. Vijana wingi wanajiingiza kwenye uhusiano kwa sababu saa hizi ukiangalia kuna ugumu wa maisha. Mm-hmm. Umeona msichana mrembo mm-hmm. vizuri amejiweka, mm-hmm. ameji maintain mm-hmm. kumbe ni mke wa mtu. <laughs> Sisi kama mwanielewa mm-hmm. ama kumbe kuna mzee mahali au anaitwa masponsors mm-hmm. anagaramika. Anagaramika. Leo hii mimi nimekaa na wewe labda umekaa umekaa umezobaa mwenyewe na kupiga picha na wewe sababu kila siku ananizuia napiga mm-hmm. selfie na wewe nimeweka status pengine kwenye WhatsApp ama nimepost katika mtandao wa kijamii mm-hmm. habari za ama pale pale mtaani tu mm-hmm. ile kuonekana pamoja mahali mm-hmm. pamoja makuili yule bwana mkubwa ambiwa mm-hmm. sasa hizo mzee wako amekuoa yuko nchi ya nje ameenda ugaibuni huko kufanya kazi mzee kibabu ha, hata kama ni kijana tu lakini yuko ugaibuni mm-hmm. yuachapa kazi apiga contact yake miaka miwili mm-hmm. huku mimi sijui kukuhusu na sija kuchunguza mm-hmm. mimi napiga napiga na labata na labata je pana haja ya kutaka kujua tabia ama maisha ya kale ya mpenzi wako kabla ya kuingia katika mahusiano ningependa uwasiliane nasi kupitia nambari 0768095910 moja na pia unaweza tutumia jumbe kupitia nambari mbili mbili sufuri ne saba wakati huu sasa hivi tutaweza kupokea simu zako na pia kusoma jumbe ambazo utaweza kututumia hapa kwenye jamii na itikadi lakini ngoja mm. nkwambie Fiona hata kama huyo mzee babu wa Kolaya mm. hata huyo mzee Kobe wa Kenya <laughs> tabia za hawa fulana ni za upumbavu mm-hmm. hata amepata msichana ambaye mm. ana pesa zake mm-hmm. wanahongwa hao mm. wanapenda kuhongwa mm. na kaka alifanyi kazi mm-hmm. sasa anapelekwa huko anapigishwa anafanywa yule msichana ndaka starehe maana yake mzee Kobe hana nguvu mm-hmm. lakini huu naye ampepeta dakika 40 hata mzee Kobe dakika mbili hasa sasa sema ana napata kumbe mpatikana yeye ana donate tu vitu <laughs> Alafu anasema ati sisi tuache tuache macho machungu utachunguzaje mke wa mtu? Ningejuaje ni mke wa mtu kama sijemchunguza? Wewe ukiona mtu ana malori na makila kitu wewe amvipata hapo mwanamke. Hata afanye kazi siku hizi wasichana. Ndio nyinyi mwapelekwa fungwa kambo mafurushwa. Hata twende kwa kiongozi. Huyo mke wa mfumba nini? Hata bado hata bado kiani kwenye komo hapa ama ameandikwa. Hajaandikwa nakubaliana nao. Atangue ameandikwa mimi ni mke wa mtu. Lakini wewe angalia pita mahali wakuona kijana mwenyewe umetulia kusmailia ama pengine una kabia sharaka yako labda wewe ndio ile boda boda ama una kibanda chako cha tomato mama kitoka zake kazini paka aje pale anunua kifika pale story kidogo story kidogo mara aje pale ajifanya sahau kibeti ama sahau simu apate sababu ya kurudi pale baada ama apate sababu ya wewe upate uende umpelekee si kama mwanielewa mara amekuja na shilingi elfu moja amefanya shopping yake ngoja wapewa alafu akele watu at at elfu nzima kidogo kwe Kwa mimi lazima nichunguze na nijue. Wewe chunguze wa mjiwaji. 
Hii pesa naachiwa. Ni pesa. Ni fiona ifanyia kazi uko kazini mahali mm. ama ni fiona ni mkiwa mtu kuna mtu you are provide. Mm -hmm. Ndio niweze kujua na tahadhari vipi. Nikijua labda ni mkiwa mtu na kaa kando mm -hmm. kwa sababu na hofia. Kama si mkiwa mtu hizi pesa zitoa wapi? Mm -hmm. Ana ajira sawa. Hana ajira pengine kuna mwanamume mahali you provide. Mm -hmm. Wajaribu kutafuta kufuatilia bila hivyo mm -hmm. wajiingiza kwenye shimo wajapigwa bunduki. Sasa mbona wajakatwa mapanga? Wanaume wengine wakatili. Ah lakini ndio wafanyaje? Unaona hao wanapele kwa out. Halafu laambiwa usishike simu yangu na halishiki kweli. Ajui hii simu ina nini hapa ndani? Sasa ya nini usishike simu yangu? Ehe halafu asema naogopa nalenda hivyo naogopa. Sijashika simu yangu kwa sababu mimi pia sasa nishike simu yangu. Sio mwafanyaje? Hatufanyi wiki hii ndio maana tunataka kuongea. Sasa hawa wadogo wadogo usimfuate hawa wadogo wadogo. Hata wadogo wadogo pia paka tuachunguze. Hata kama wenye magari na nyinyi mtakoma. Wana wadogo wadogo pia nao lazima tuwachunguze. Kwa sababu hata hawa wadogo wadogo pia nao wana visa vyao. Eza kwa simu kwa lakini kando kwa mtu agaramika mahali pia kwa, kwa upande okay kwa upande kidogo naona ni kwamba ni vizuri kuchunguza maisha ya mtu ya hapo zamani kwa nini sababu ukisikia chenye anasema ni kwamba wakati mwingi vijana wanajiingiza mahali ambapo pasipo. Tumesikia visa vya wengi ambao wanapigwa risasi, wengine wameuliwa, mwingine hata ametoweka familia yake mpaka wa leo wanamtafuta. Hawajui kwenye alienda. Lakini ni visa ambavyo labda ni wakati ambapo jamii wanaweza ama inaweza ku, 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 kufikiria jinsi ya kuepukana na mambo kama hayo. Kwa sababu kama utaenda wengine mahali upigwe risasi ya nini? Alafu wengine ni, ma, ni mavumbama kiasi cha kuwa ati akijaribu kuulizia mm. ama hata hataulizia mm. ionekana iwe inja shimoni kijana mwenzako akufuata kwambia bwana mm. ni kweli lakini nakuona uko karibu karibu na huyu kazo mm. nakuona karibu karibu na huyu fiona huyu mm. ni mke wa mwenyewe hey, ni adui huyu mm -hmm. huyu mwenzako anakuambia hivi ni mm -hmm. adui sababu waona vile vitu vidogo vidogo unavyopata mm -hmm. pale iwa kuonea wivu mm -hmm. sasa uampiga vita kumbe alikuwa jaribu nini kukuja anga lakini wakati mwingi pia eh wanakosa kwa sababu mwingine atakuja labda ni wivu tu eh? na mwingine iwa kwa ya tuko na simu shikilia hapo hello tv 47 hello hello sema nasi hadi naitwa bonifas atukupati sauti Boni, naitwa bonifas mwelekezi wangu tungeomba sauti tuweze kuisikia. Eh na hizo boni pas? Ehe, sema nasi. Eh kutoka Mombasa. Haya, salimia watu wa Mombasa. Ndio utangia mjadala. Ehe. Sio adabu jaangia mjadala. Haya, changia mjadala. Eh kwa sababu ya hawa sana kutanganya wanaume wao wa kuangia ukweli kweli hapo mwasema ukweli kabisa. Mhm. Eh wasiana mtana bali wanamtongoza anambia kwenye kwa mtoto lakini yeye anakufita. Kabisa. <laughs> Una unaona kwa nini huwa wanaficha? Kwa sababu wanaume pia hampendi ukweli. Unajua sasa kwa ile kitu kinafanya wanaficha kwa sababu anajua kuambia ukweli hauta wewe hauta mpali. Mhm. Mm eh kwa hiyo ndio wewe inaletanga shida sana sana. Lakini kama ukipenda mti wake unapenda pia na mboga zake ama matunda yake sasa ndio kweli akikwambia ukweli akwambia ukweli matema kabla hujaanza hujaanza kuendelea kupanga hayo maneno mhm sasa hapo unajua vile unajipanga sasa yeye akwambia anataka kufita mhm eh sasa pia kwa hiyo kweli hata utimtongozo hiyo kweli yako na mtoto utampenda ile mtoto wake mhm eh sawa shukran sana kwa mchango wako hapa kwenye jamii na itikadi haya asante tubariki eh mhm mimi naona kusema ukweli afadhali useme ukweli na mapema kwa sababu kama mvulana kama huyu sasa amekutongoza na wewe umemwambia ukweli kabisa imeisha halafu baadaye aje ajue kumbe huyu msichana ana mtoto sasa unaona hata saa nyingine pia yale mapenzi yanaanza kukinai hakuna tena hata kama ni lakini pana tofauti gani ninapokuambia pana tofauti gani ninapokuambia sasa hii kama nina mtoto na baadaye nije nikwambie nina mtoto tofauti iko tofauti iko tena kubwa sana kubwa kwa sababu anataka kukujua wewe maisha yako ila jiweke kabisa katika msingi wa kuwa mimi naoa mke na mtoto sasa uone ameenda kama mwingine juzi alikuwa ananiandikia mpaka sasa bado ananiuli anani inamsumbua tu. Mm -hmm. Anasema tumekaa na huyo msichana kabisa. Halafu saa hii niko karibu na kumuoa ndo mm -hmm. ananiambia niko na mtoto. Mm -hmm. Na yeye hana mtoto na yeye alimwambia sina chochote. Saa hii sasa amekuja anamwambia ana mtoto. Sasa we niambie yeye tayari kwake linamkera, ana linamuudhi na limemkinaisha pili 
Mm -hmm. Kule kwa wazazi sasa kurudi tena kwenda kusema basi huyu ninayempenda na mtoto. Wazazi ni sisi. Wazungu husema love is forgiving, love is caring. Lakini mimi ndo na yani kuna mambo lakini kuna kitu amesema huyu. Haya shikilieni hapo naambiwa watu kona simu. Hello TV 47. Hello. Hello. Hello, Hello. sema nasi changia mjadala. Ah, okay. Kwa mimi nataka kutangia mjadala. Mhm. Mm Ah, uh, tangu wangu ni kuwa sio vizuri. Ta? Eh, hey, nakusikiza. Ya, sio vizuri kuunguza maisha ya mtoto wako na hapo nyuma. Eh, ni vizuri kuwa mwazi. Aha. Mwazi, mtakiwa mwazi anaepuka masuala mengi ya peleni hapo mimi akija kuibuka baadaye. Mm. Na kwa tayari unaingia au mahali ambapo unajua mambo yanakuwa kwaje. Unaona? Mm -hmm. La pili, huyo dogo hapo, anachangia kuwa wanaume wanaingia sehemu ambazo hawajui. Mhm. Mm Kwa hivi, mm. ukiona kobe amekaa juu ya paa, juu amepandishwa. Ama anatunga sheria. <laughs> e, kwa hiyo, ukisiwe wewe, wewe, hapo, unamona kule juu, unamtisia kuwa kobe anaspiri na nguvu za kupanda juu ya paa, hameyoko kule, unamona binti ya mtu, anazo ela, na ana kazi, na hafanyi kazi, Na wewe kama mwanaume umekaa pale pale kujukumika umekaa kikobe kobe pia pale unadisho, unadisho, unatua kila kitu paka na pesa mkoni. I say, ukipatikana, yu ni mtiba kujitakia, mm -hmm. unakili za ziada kujiongezea. Mm. Mwona? Kwa sababu, zinabili kwa watu, wa, watu wanakua wa wazi, kwa maisha yao, kwa kiuwa na partners wao. Lakini wesa unga nitasema hivi, Kuna raisi mmoja ambaye alioa mwanamke ambaye alikuwa stripper. Wanasema Aha. wale wa kucheza kwenye vilabu wakiwa uchi. Na amekuwa mke wake sasa kwa muda miaka. Eh? Na sasa yeye ndiyo first lady. Aha. Utasemaje kwamba ni lazima ama panahaja ya kuchunguza mtu mana. Tabia inaweza karekebisha. Aha, haku chunguza lakini utapata mwana mke yule alikuwa muwazi kwake. Uh -huh. na, na, na mwanaume yule alirizishwa na mambo yale Kiyo mana kamchukua kamweka nyumbani Sasa unasema Ali... kwamba Pana haja ama hapana haja Hapana haja ya kuchunguza Lakini pana haja kuwa wazi Na kama hata kuwa muwazi Kuwa muwazi Kuwa muwazi Mwambia kwamba mimi nilikuwa tapeli mwizi Ndi ukiolewa mwanaume ukiolewa ukioa <laughs> Kwa waka najio likuwa tapeli mwizi, tuwanze kutimbea kwa kituo, kwa kingine, kipiomba msamaa, kutisha ela, kipiwa pati na tapeli, na mwizi, kuna muosha. Sisi ni wanadamu, watupai kukumu, kukumu ni ya mungu. Kama yule ni changudoa, nitajua kumba ye, ni changudoa. Kwa hivyo mimi nitajua vile nita mpisha nguo, aruzi kutulika uchi wake. Mwona, lakini kuwa tunaishi kama sisi ni malaika. Yani sisi tumekuwa tunafanya kazi ya mungu, kukumu watu. Aham, na hapana, hapana, hivitekani. Kama mutu, mm -hmm. kama mutu, kama unajua ni binadamu lizaliwa mm -hmm. na yula kazaliwa, hapuja kamilika. Nenema za mungu tunaishinazo, tutiche tuna ukumu watu ingine. Tu una ukumu mtana yule, tu una dadako. Mm -hmm. Shukran sana, sana kumtalimia, wesonga, umemaliza. Ningependa kumtalimia, ningependa kumtalimia mama Shitamo. Marahaba, ujambo mjuku wangu. Ujambo <laughs> mama. <laughs> asante sana, umemaliza kama watu miyamoja. Asante, asante. Mm -hmm. Amesema Shukran sana. sana wesonga kwa simu yako. Mm. Matayo saba mla mstari wa saba. <laughs> Busi hukumu musige muka hukumiwa. Na ni wazi kabisa. Usimchunguze mtu lakini awe wazi kwako. Mm -hmm. Mimi fiona nilikuwa manga. <laughs> Kasa akisikia tu ndikuwa manga basi Taona oh, lakini oh, Basi wajua kidogo ni kile Kasa huyu watema ama usame tu vizuri mm -hmm. Mimi sikatai mm -hmm. Lakini kazi na yofanya mm -hmm. mimi Nafanya kazi ya kuosha maiti mochari <laughs> Basi huyu manga mzima yu wajami Hujui kwa mba unaiza mchukua ule bibi mm -hmm. Uka mfungulia biyashara Haka ita ile ya Mm. Heo mocha, rimana kewewe hikofia, mm -hmm. lakini kwa kani hiyo na mkazi. Mm -hmm. Aka yacho kwa mfungulia biyashara, mm -hmm. mimi kweli sikatai, lakini na mtoto. Mm -hmm. Basi, ama mimi sikatai, lakini mimi uwa, na kifafa. <laughs> Saa hii unaniona kweli narebeka, lakini kifafa kikinigia hapa. Haba siya jue, 
Lakini wewe mbona unatusha? Mbona yeye hamusemi? Mwingine anasema mmeneja benki bonda bonda bonda. Timu wingi unapowaambia mwanamme ukweli. Lakini hata hawa wanadanganya kama mjui. Hataki ukweli. Mtu yaomba makote ya ndugue, anaenda anatongozea msichana. Mimi nafanya kazi ya benki. Kumbe ni wa boda boda. Sema tu ndio ukweli wapo pa nini shilingi ni shilingi yote hesabiwa kwa umoja. Shikileni simu tuko na simu. Shikileni hapo tuko na simu kutoka Bungo. <laughs> Hello TV 47. Hello. Hello, sema nasi. Nini ningependa kuchangia hivi? Ehe. Napata mwanaume, umemwambia uko na mtoto, amekubali, si ndio? Ehe. Alafu mwisho ukitoka, mm. Anachapa mtoto, lakini ukikuwa anakuwa mzuri kwa mtoto kwako, sasa hiyo pia inaleta shida. Kazo labda unaweza mjibu. Sasa washaoana. Okay. <laughs> Simu katika ehe. Ni kumaanisha alikubali kumchukua pamoja na mtoto wake. Mm -hmm. Lakini akiondoka ule mama, huyu mtoto huyu baba anamchapa. Mm -hmm. Inategemea pia ni makosa gani mtoto amefanya. Mm -hmm. Lau ama ni mama akiondoka anachapwa tu. Manake paka tuelewane hapo. <laughs> Mtoto huyu amekuwa wenu simlielewana mm -hmm. kumaanisha wewe ukimfundisha ashike akose kushika nitamwadhibu na mimi nitamwadhibu kama mzazi sasa sijui vile anavomwadhibu ule baba anamwadhibu njia kwa babake ha, mamake hayuko ama anamwadhibu kama amekosa na anamchukulia kama mtoto wake mm -hmm. sasa ni lazima hawa wawili kwanza waelewane isiwe ule mtoto anaofanya nini wakosane mm -hmm. manake hawa ni watu wawili na ule mtoto ameunganisha pia sasa huyu mama akubali kuwa mtoto wangu akifanya makosa hata kama siko ako na babake na ni babake lazima muadhibu. Mm -hmm. Lakini huyu baba kama anamchapa kwa kuwa sijui anamchapa kwa sababu gani maana mm -hmm. tukiuliza hatuji sababu mm -hmm. na itakuwa basi ni makosa kama anamchapa tu ovyo. Mm -hmm. Lakini kama anamchapa tu kwa kumweka adabu mm -hmm. mimi sioni makosa maana yake amembeba kama mtoto wake. Mm -hmm. Hapo hakuna makosa. Na pili umesema bibi ya Trump ni mzuri sana manaka alijieleza. Mm -hmm. Yeye mwenyewe akambadilisha. Ndio nikakwambia siku zote mwema humui huwa mwema mm -hmm. na hakuna mkamilifu hapa duniani. Sote tuna dhambi hapa tukaanza kuhesabiwa kila mmoja na gunia lake. Mm -hmm. Lakini tukayasahau yale magunia tumevaangua kama hivi mm -hmm. tukaonekana sisi ni binadamu angalau naweza ongea mwingine mm -hmm. akashika mwingine akafundishika mm -hmm. ndio maana tukaambiwa tubebane na tukuchukuliane vile tulivyo tukianza kukoroso ku, kuanza kutoana makosa basi ha, hapa hakuna atakayewa mwanzake hakuna hata atakayetongoza tukao tutapishana tu mm -hmm. na ambao ni makosa sana hai naomba nani niongee maana mm. nilikwenda kuongea mapema bwana Wesonga alipokuwa amezungumza pale na ukamunga mkono amesema jambo la busara kwamba watu nafaa kuwa wazi mm -hmm. na ndio jambo ambalo lingekuwa lipo siku zote mm -hmm. mambo mingi yangekuwa ni rahisi si upande wa ma, mm -hmm. mapenzi ama uhusiano wa kimapenzi hata uhusiano wa kirafiki mm -hmm. lakini karne ya sasa tuongee kuhusu kichi kizazi cha sasa mm -hmm. tuongee kuhusu hii hali ya maisha sasa bado tukiangalia uh, kama ni wasichana wingi wanatafuta stara Mm -hmm. Mtu amekaa kwao labda kweli ilitokea bahati mbaya akaweza kupata ujauzito akaweza kujifungua yule mtoto anataka kuolewa na yeye jisikie kwamba ameolewa kama msichana mwingine vijana wanataka kuona lakini mtu hataki kwenda kubeba mzigo wa mwenzake huyo msichana inabidi aficha sisi kwamba ana mtoto apate stara pia list jamii uweze kuona nani ni wangapi wako na ile kare ya kwenda kufunguka kusema kudanganya Hakuna naipenda kudanganywa. Ni kwa sababu wakati mwingi ni hapo. Wanaume wa ukweli. Alafu kuna jambo ambalo eh? wanaume wanafanya. Mm, mm. Wakiambiwa kitu kama hivi niko na mtoto, mm. wanasema nilikuwa nimekupenda wewe. Mm. Sio siku huwa nimependa mpenda mtoto. mtoto. Maana nimewaona wengi sana wameacha watoto kwa kwao, ndio mm -hmm. wameolewa na tena wameenda kuzaa watoto. Sasa mimi ndo nikuulize ni nini maomba Mwenyezi Mungu awajalie na watoto? Mm -hmm. Kwani huyu aliyemwacha si mtoto? Mm -hmm. Hapo ndo tafanya makosa. Nini mwasema tu yule atarudi atarudije kama mtu alisahauiana na ameisha amelea mtoto kwao pengine hata alimwacha mtoto na mamake na babake mm -hmm. akarudi shule tena mm -hmm. sasa amekuja mwenyewe amefanikiwa anafanya kazi vizuri huwezi mkataza mtu na mamake hata kidogo kama umependa mtu basi mpende na mtoto wake kwa sababu hata hao atakaokuja wazaa huko kwako bado ni watoto Halafu baadaye mnasema hata Mungu hatupei watoto Mungu ana sababu kwa nini hawapei watoto kama huyu umemwacha hujamlea kwa nini mm -hmm. uzae basi na huyu umemwacha? Kwa hivyo mtu ni mimi nasema afadhali tuwe uwazi. Ndio maana hata tunaambiwa hata kanisani. Wewe mwenyewe unaokoka ukiungama zile dhambi zako. 
Mimi kwanza ya leo nimeokoka. Na ukiokoka basi umefanywa kiumbe kipe na yanaisha. Haturudi tena tukaanza kusema huyu asitoe sadaka manaka alikuwa mwanga sisi hatumwamini. Huwa yameisha hayo na yameisha. Na ndio maana tunaambiwa hesabu yote kama vile Paulo alisema kama mavi. Hai, swala lingine ambalo mm. linachangia sisi vijana kuna kuchunguza ni kwa nini mm. uh, ni mchunguze mpenzi wangu wa kitambo. Mm-hmm. Sasa hizi unapata watu kwenye ndoa. Alafu huyu mzee ana longo longo. Mm-hmm. Alafu huyu mama kuna vile vikao vya kina mama ambao wanakaa. Mm-hmm. Kuna wale ambao wanafunziana kwamba si mzee wako anamuona kwamba yuko anateleza teleza. Unaona ana chovya chovya na mm-hmm. vinyumba vidogo vidogo kuna huku. Dawa yake ni dawa ya moto ni moto. Mm-hmm. Na wewe tafuta kijana kadogo kadogo kasharobaro kijana kenye nguvu nguvu hivi kayo kana kufurahisha kana kuliwaza. Sasa wewe kijana kama hutaweza kuchunguzwa ukajua kwamba huyu ni mke wa mwenyewe. Huyu ni mtu wa watu. Huyu ni mpenzi wenyewe anajikuta ameingia kwenye shimo tena pale. Mm-hmm. Yuko mnanipata. Huyu mm-hmm. mwanamke anafanya mm-hmm. kusudi kwa sababu anakwambia mimi Aa, niko sawa nilikuwa na mume wangu tumeachana mm-hmm. ama mume wangu hatuelewani hatu kwa good times mm-hmm. ah wewe unajiingiza mzima mzima rafiki yangu kuja fanya research yako vizuri mm-hmm. unaona hapa ndipo hapa yeah, nitakuwa na mahusiano iwapo kila mtu atakuwa anachunguza mwenzake maana wewe waja na mizigo yako magunia yako kama vile kazi walivyosema na mimi pia na mimi nina jana shida zangu sasa itakuwa vizuri ndio mwakinaiana mm-hmm. alafu mwanamke akikwambia ati mimi nimeachana na mume wangu muongo Mm-hmm. kwa sababu gani mm-hmm. wewe utamuuliza vizuri wewe na nani pengine wewe utajieleza useme mimi sijaoa si ndio mm-hmm. huu mama aseme mimi niliolewa na watoto watatu lakini mume wangu ha, hatuko naye lakini asaidia watoto kuenda api hapo unapata msaidizi ani asaidia watoto ndio mimi nikawaambia basi fanye nini na wale wakarne hilo kazi tuko na simu hello tv 47 hello for tv 47 Hello TV47 sema nasi. Na kukiza vizuri madam. Ehe. Sasa kuna yeye mdada mjada mleta. Ehe. Hakuna haja kuchukua maisha ya mwenzako. Mhm. Kwa sababu mhm. Inafali kupatiwa hata hizo tatu na wao mbali mbali si maisha ya yule vile alikuwa anakaa. Ehe. Sasa umkija na jua kila mtu atakuwa mm-hmm. kila mtu ni mgeni kwa mwenzake. Mhm. Aiba mtu sumbuana mtaka vizuri. Kitambo kuja kujua yale utakuwa umeenda mbali na umesahau. Mm. Kwa ni vizuri wakati tunaoa usiwe karibu na mtu mwenye mtakuja kujua kujua <laughs> maisha yake kama wewe ni oa mbali. Hiyo ni suluhu kwako wewe ama vipi? Eh, ni suluhu. Mhm. Sawa, salimia watu wa Kisi. Mhm. Eh, asante sana madam. Haya, salimia watu wa Kisi. Mimi mimi naona ametupatia suluhu kidogo kwa njia moja ama nyingine. Naweza ungamkwa kwa hiyo utoke Mombasa utafute kwa mbali. Namba ile ukisema ukisema unataka kumchunguza utaanzia wapi? Mm-hmm. Lakini eti pale pale kuna changamoto. Najua baya hawa mm. vijana wa sasa ndio wenye shida. Kwa sababu zama za kina babu mm-hmm. walikuwa hata si si bwana anaichunguza. Mm. Hawa wazee tu wanajua huyu bibi anaishi. Lakini siku hizi hata wazee hawajui mm. kwenye ambako tunakaa. Hawa wazee wenyewe na watongoza na. Wao <laughs> na wakunjiani. Hasa ukizitaka msana mm. nani ambao yule usije naye yule. Mm-hmm. Baba yule usimpitie yule. Mm-hmm. Uli mfanyaje babangu? <laughs> Sasa wako humo humo ndio unakwambia hizo pia pressure za watoto na pamoja na watu wazima. Mm-hmm. Alafu jambo lingine anasema hati pengine bwana kama ana mpango wa kando. Mm. Mwanamke hata kama bwana yako ana mpango wa kando, usilipize kibaya kwa kibaya. Mm-hmm. Heshima mumeo ka utulie. Mm-hmm. Kwa sababu afadhali umuombe na umuongeleshe. Mm-hmm. Mme wangu hii dunia sio nzuri. Mm-hmm. Najua umbabe ukisimama mm-hmm. ni sawa, lakini jeshimu na dharaulika. Mm-hmm. Kisha umuombe lakini hati kusema hati yule anaenda na nene na Hadija na mimi mm-hmm. naenda na, na swale. Wajihe, wajiharibia wewe. Na sana sana hata ikisimamishwa kesi mwanamke huwa ndo wako na makosa siku zote. Mm-hmm. Huwa si mwanamume. Nachunguza sana. Mwanamke mm-hmm. huwa ndo wako na makosa. Mm-hmm. Sasa ni sisi wanawake tujue mme wangu ni lazima nitamdhibiti vipi mme mm-hmm. wangu huyu hata kama nilimkosea. Mm-hmm. Lakini nisimfanye akawa na sababu za yeye kwenda kuleta mwingine. Mm-hmm. Mimi siku zote ni nyenyekee. Ndio mwanamke akaambiwa siku zote tutii na tuwatunze tuwa waume zetu. Asante sana Bikazo. Umeongea point moja valid sana. Ni mpaka naona mmeniona nilikuwa nashangilia. Mm-hmm. Amesema kuna wazee wanakuambia pale usiende baba. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Kule usiende mwanangu. Mm-hmm. Huko siende kwa sababu gani? Mm-hmm. Amevilinga vilinga pale. Kwa mm-hmm. hivyo pia kuna umuhimu wa mimi Fiona mm-hmm. kuweza kujua kuhusu maisha yako ya nyuma. Isije kawa naenda kudeti mamangu mdogo. <laughs> Labda tao na mtoto <laughs> na babangu mimi niko pale pale <laughs> na sisemi huko nyumbani. Si nitakuwa napotea. <clears throat> Ama si chiro hiyo. Lakini ngoja nkuulize ofkiri tip kinachopelekana na babako size yako. Hata kama ni size yako. Labda angalia siku hizi wazee watakao wasichana wadogo. Ulimwona wapi mbuzi akada na ngombe? Na? Wewe wewe unamwonea uko hapo kumbe mama babako mdogo. Baba nakuona baba. Na kwa kwa humo humo humo. Hii si tabia hii. Baba na mtoto. Maana zamani walikuwa kina baba zangu, baba zetu tuseme, walikuwa wakaketisha na babu zetu, wakaongea vitu vya maana. Mimi sioni siku hizi watu wakiongea watu wakiongea basi mpombe komezana. Baada ya nusu saa watu washako sana. Baba na mama, baba na watoto hata hujui baba yupi, watoto ni kina nani. Ambao havina maana. Ile ule umadili wa zamani haujapotea. Ni sisi wenyewe tunaopoteza. Karne ni sawa zitakuja manake zinatubadilisha kutoka kwa hii kuingia kwa hii mm-hmm. si kataliane nazo kabisa lakini je zinatufunza kuingia kwa mambo mema ama zinatuharibu kabisa manake mnasema karne sasa watu wabadilike mm-hmm. watu wafanye hivi waende na karne mm-hmm. ama ni wewe bado utabakia kama wewe na lazima utailinda heshima yako kama wewe ama mvulana ama mm-hmm. kama msichana ama kama nyanya mm-hmm. utailinda ile heshima yako ukitaka kuoa utakaa mm-hmm. kama mvulana ama utaanza kuandika magazetini nitafutieni mke mzuri <laughs> ama nifanyeni <laughs> hivi eh haya <laughs> salimu lako la mwisho lango la mwisho ni kwamba mimi bado nabakia na kauli yangu ile ile okay sisemi kwamba ti tumchunguze paka tuanze kutaka kujua ubaya wake ama tutaangalia tu ubaya wake mm-hmm. to be on the safe side mm-hmm. uweze kujua Uh, uh-huh. ni nani yule ambaye uko naye uh-huh. ni nani yule ambaye uko naye ndio angalau usipatikane pabaya ghafla uh-huh. at least uwe na picha ya kuwa huyu ni tong... hata akaja fulani kuja kuambia yule Fiona ni mbaya uh-huh. yule Fiona anaichi na kila anamwambia ni kweli uh-huh. lakini hayo yote mimi najua na pia tuweze kufunga uh-huh. tuwe wawazi uh-huh. mtu akikuuliza swali before afikie eh, kiwango cha kuenda kukuchimba uh-huh. makuchunguza Mwelezee, mm-hmm. mwambie ukweli bwana mimi eh, mimi, mimi, mimi si. Labda hiyo ndiyo sababu ambapo wanaume wengi wataweza kujiingiza katika mahusiano thabiti. Kiukweli. Mm. Ukipenda wanani au huapenda na boga lake? Ah, kad. Haya, mtazamaji mpenda hata bamsa. <laughs> bamsa. Mtazamaji <laughs> tumefika tamati ya kipindi cha jamii na itikadi na itofiona Kenga tukutane hapo saa moja katika upeo ama nikikuletea habari na mwenzangu uh, Paul Kirubi upeo wa TV 47 lakini jamii na itikadi hadi hapo Jumatatu kwa heri.